வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றலோட ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு டேம் டூ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பக்கத்துல இருக்கிற நயா தி ஹோம் ஆஃப் சித்திரகா சப்ளிமெண்ட்ரி இந்த பாடத்துல இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தைகளுடைய தமிழ் ஆக்கங்களை நம்ம இதுல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேரா பாருங்க நயா நயானா ஒரு கிராமத்தோட பேரு கியூ யூ ஏ ஐ என் டி குவைன்ட் அப்படின்னா விசித்திர கவர்ச்சி உடைய அப்படின்னு அர்த்தம் குவைன்ட் அப்படின்னா விசித்திர கவர்ச்சி உடைய மிட்னப்பூர் டிஸ்ட்ரிக் எம்ஐ டி என் ஏ பி ஓ ஆர் இ மிட்னப்பூர் அப்படிங்கறது ஒரு மாவட்டத்தோட பேரு ஆர்டினரி வில்லேஜ் சாதாரண கிராமம் பட்டுவாஸ் பி ஏ டி யூ ஏ எஸ் பட்டுவாஸ் அப்படின்னா இந்த மேற்கு வங்காளம் பீகார் ஜார்கண்ட் ஒரிசா பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற இடங்கள்ல வசிக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்துக்கு பேர் தான் பட்டுவாஸ் அதாவது அந்த சமூகம் எப்படிப்பட்ட சமூகம் அப்படின்னா கைவினைஞர்கள் கொண்ட சமூகம் கைவினைஞர்கள் கொண்ட சமூகத்தோட ஒரு பேர் தான் பட்டுவாஸ் அடுத்து சித்திரகாஸ் சித்திரகாஸ் அப்படின்னாலும் கலைஞர்கள் சித்திரக்காரர்கள் சித்திரம் வரைபவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஹெச்ஐ டி ஆர் ஏ கே ஏ ஏ ஆர் எஸ் சித்திரகாஸ் அப்படின்னா வரையக்கூடியவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கலைஞர்கள் அடுத்தது போக் எஃப் ஓ எல் கே போக் அப்படின்னா நாட்டுப்புற அப்படின்னு அர்த்தம் லிரிக்ஸ் எல் ஒய் ஆர் ஐ சி ஐ எஸ் டி எஸ் லிரிக்ஸ் அப்படின்னா பாடல் ஆசிரியர்கள் பாடல் ஆசிரியர்கள் பாடல் எழுதுறவங்க பெர்ஃபார்மர்ஸ் பி இ ஆர் எஃப் ஓ ஆர் எம் இ ஆர் எஸ் பெர்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா கலைஞர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆல் ரோல்டு இன் டு ஒன் இந்த ஆல் ரோல்டு இன் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஒன்றாகவே இருக்கின்றனர் அதாவது ஒருத்தராகவே இருக்காங்க இத்தனையுமே செய்யக்கூடியவங்க ஒரு நபராகவே இருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் இவ்வளோ டேலண்ட்டும் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆல் ரோல்டு இன் டு ஒன் அப்படின்னா நம்ம இதில் சொல்லுவாங்களா ஆலின் ஆள் அழகுராஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே எல்லாமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒருத்தங்கள தான் ஆல் ரோல்டு இன் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சியன்ட் ஏ என் சி ஐ இ என் டி ஆன்சியன்ட் அப்படின்னா பண்டைய காலம் அப்படின்னு அர்த்தம் பட்டச்சித்ரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிழக்கு இந்திய மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒடிசா மேற்கு வங்காளம் அந்த இடத்தில மையமா வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாரம்பரியமான துணி அடிப்படையா கொண்ட ஒரு சுருளை வச்சுட்டு சித்திரம் வரைவாங்க அவங்க அந்த சித்திர அமைப்பு செயல்பாட்டுக்கு அடிப்படையான ஒரு சொல் தான் அந்த பட்டச்சித்ரா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அதாவது இது ஒரு கலை படைப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப சிக்கலான இல்லைன்னா ஏதாவது புராண கதைகளை அடிப்படையாக வச்சு அதில் ஒரு சித்திரங்கள் அடுத்தடுத்து சித்திரங்கள் வரைஞ்சி இல்லைனா ஒரு நாட்டுப்புற கதைகளையோ அதில் வந்து சித்திரமாக வரைஞ்சி ஸ்க்ரோல் பண்ணி வச்சுடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் பட்டச்சித்திரா அப்படின்னு பேர் பட்டச்சித்திராங்கிறது ஒரு கலை அதாவது என்ன கலை அப்படின்னா ஓவியம் புராண கால ஓவியங்களையோ இல்லை சிக்கலான விவரங்களையோ அதில் வரைஞ்சி அந்த ஓவியங்கள் மூலமாக மெசேஜ வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் பட்டச்சித்ரா அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஸ்க்ரோல்ஸ் எஸ் சி ஆர் ஓ எல் எல் எஸ் ஸ்க்ரோல்ஸ் அப்படின்னா உருட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப அடுத்த பேரா ட்ரெடிஷனலி டி ஆர் ஏ டி ஐ டி ஐ ஓ என் ஏ எல் எல் ஒய் ட்ரெடிஷனலி அப்படின்னா பாரம்பரியமாக அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஃப்ரேம்னா ஒரு சட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சட்டம்ங்கிறத விட அடுத்தடுத்து நிகழ்வுகள் அப்படின்னு கூட இந்த இடத்துல சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஸ்க்ரோல ஒரு துணி சுருளை வந்து விரிச்சுக்கிட்டே வரும்போது ஒவ்வொரு கட்டமா அதாவது ஒவ்வொரு நிகழ்வா வந்து காட்டப்படுதல் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சட்டம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பகுதி அப்படின்னு இந்த இடத்துல அர்த்தம் ஆகுது அடுத்தது பேட்டர் கான் பி ஏ டி இஆர் பேட்டர் அப்படின்னா தமிழ்ல தந்தை அப்படிங்கிற அர்த்தம் வருது பேட்டர் அப்படின்னா தமிழ்ல தந்தை பின்னாடி இருக்கிற ஜி ஏ ஏ என் கான் அப்படிங்கிறது ஒரு மரியாதை சொல் அப்படின்னு வேணா எடுத்துக்கலாம் அதாவது வடக்க வடமொழியில இல்லைன்னா வடக்க வந்து பேசப்படுற மொழிகள்ல கான் அப்படிங்கிறது ஒரு மரியாதை சொல்ல சேர்த்திருப்பாங்க பின்னாடி ஸோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பேட்டர் பக்கத்துல கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பேட்டர் பி ஏ டி இஆர் பேட்டர் அப்படின்னா தந்தை அப்படின்னு பொருள் வருது ஸோ தந்தை அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அதாவது உலக மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தந்தை வந்து கடவுள் தான் இல்லையா அவரை பத்தி பாடக்கூடிய பாடல்களை தான் அவங்க வ்து இந்த இடத்துல அர்த்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேட்டர் கான் ஆர் தி ஸ்டோரி சாங்ஸ் பூமியில நடக்கிற கதைகள் பற்றியோ இல்ல மேலுலகத்துல இருக்கிற கடவுள்கள் பற்றியோ வந்து அவங்க பாடல்களை இந்த முறைப்படி இயற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறது ஓகேயா ஸோ அடுத்தது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பி இ ஆர் எஃப் ஓ ஆர் எம் ஏ என் சி இ பெர்ஃபார்மன்ஸ்
பழங்குடி நாட்டுப்புறவியல் ஓகேயா ஸோ அதை பற்றில அவங்க பாடுறாங்க அடுத்தது கண்டம்பரரி கண்டம்பரரி அப்படின்னா சமகால அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கண்டம்பரரி எவன்ஸ் அப்படின்னா சமகால நிகழ்வுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த பேரா பாருங்க அடாப்டட் ஏ டி ஏ பி டி இ டி அடாப்டட் அப்படின்னா தழுவி அப்படின்னு அர்த்தம் தழுவி இல்லைனா மாற்றி அப்படிங்கிறது அர்த்தம் தீம்ஸ் டி ஹை சி எம் இ எஸ் தீம்ஸ் அப்படின்னா கருப்பொருள்கள் தீம்ஸ் அப்படின்னா கருப்பொருள்கள் இன்னோவேட்டிவ் ஐ என் என் ஓ வி ஏ டி ஐ வி இன்னோவேட்டிவ் அப்படின்னா புதுமையான அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ்டாப்ளிஷ் இ எஸ் டி ஏ பி எல் ஐ எஸ் ஹெச் எஸ்டாப்ளிஷ் அப்படின்னா நிறுவ ரிவாய்வ் ஆர் இ வி ஐ வி இ ரிவாய்வ் அப்படின்னா புதுப்பிக்க ரிவாய்வ் அப்படின்னா புதுப்பிக்க ஹெரிட்டேஜ் ஹை சி ஆர் ஐ டி ஏ ஜி இ ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னா பாரம்பரியம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னா பாரம்பரியம் பேயிங் ஆஃப் அப்படின்னா பொதுவாக செலுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல தொடங்கியது இல்லைனா காட்ட தொடங்கியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அடுத்தது ஃப்ளோரிஷிங் எஃப்எல்ஓ யூஆர் ஐ எஸ் ஹெச் ஐஎன்ஜி ஃப்ளாரிஷிங் அப்படின்னா செழித்தோங்கிய அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்பவே வந்து பசுமையான இல்லைனா ரொம்ப வளர்ந்து வருகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா செழித்தோங்கிய இதோட அர்த்தம் பேஷன் பிஏஎஸ்எஸ் ஐஓஎன் பேஷன் அப்படின்னா வேட்கை இல்லைனா ஆர்வம் இல்லைனா ஆசை கட்டுக்கடங்காத ஆசை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கலை வடிவத்துக்கு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வம் காட்ட தொடங்கினார்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இந்த பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷன் நாட் தொழில் பிஆர்ஓ எஃப்இ எஸ்எஸ் ஐஓஎன் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா தொழில் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்கிற முதல் பேரா ட்ரெடிஷ்னல் பாட்டா அப்படின்னா தெரியும் இது இந்த ஓவியம் சம்பந்தமான ஒரு பொதுவான சொல் அதாவது அந்த துணிச்சுருள்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த ஏ டு இசட் நடக்கிற அந்த விஷயங்களை தான் ட்ரெடிஷ்னல் பாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஜூட் ஜே யு டிஇ ஜூட் அப்படின்னா சனல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைபர் எஃப்ஐ பி ஆர் இ ஃபைபர் அப்படின்னா நார் ஸ்டிச்சிங் எஸ் டி ஐ டி சி ஹெச் ஐ என் ஜி ஸ்டிச்சிங் அப்படின்னா தையல் தைக்கிறது கமர்ஷியல் சி ஓ எம் எம் இ ஆர் சி ஐ ஏ எல் கமர்ஷியல் அப்படின்னா வணிகம் சார்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது போஸ்டர் பி ஓ எஸ் டி இ ஆர் போஸ்டர் பொதுவாக போஸ்டர் அப்படின்னா சுவரொட்டி அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல போஸ்டர் அப்படின்னா விளம்பரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா கமர்ஷியல் போஸ்டர் அப்படின்னா வணிகம் சார்ந்த விளம்பரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மேரி கோல்டு மேரி கோல்டு எம் ஏ ஆர் ஐ ஜி ஓ எல் டி மேரி கோல்டு அப்படின்னா சாமந்தி பூ அப்படின்னு அர்த்தம் மேரி கோல்டு அப்படின்னா சாமந்தி இண்டிகோ ஐ என் டி ஐ ஜி ஓ இண்டிகோ அப்படின்னா தமிழ்ல அவுரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அவுரி செடி இல்லைனா நீலி அப்படின்னு அந்த செடியோட பேர் சொல்றாங்க அவுரி இல்லைனா நீலி அப்படின்னு இந்த செடியோட பேர சொல்றாங்க அடுத்தது டீ கிளீவ்ஸ் டிஇஏ கே டீக் அப்படின்னா தேக்கு மரம் அப்படின்னு அர்த்தம் டீ கிளீவ்ஸ் அப்படின்னா தேக்கு இலைகள் ஓகேயா அடுத்து சாஃப்ரன் எஸ் ஏ எஃப் எஃப் ஆர் ஓ என் சாஃப்ரன் அப்படின்னா குங்குமப்பூ ஓகேயா டெர்மரிக் டி யூ ஆர் எம் இ ஆர் ஐ சி டெர்மரிக் அப்படின்னா நம்ம மஞ்சள் தான் மஞ்சள் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் டெர்மரிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது லேம்ப் பிளாக் எல் ஏ எம் பி லேம்ப் பிளாக் பி எல் ஏ சி கே லேம்ப் பிளாக் அப்படின்னா சுடர் கறி அதாவது சுடர்ல இருந்து ஏற்படுற கறியை தான் வந்து இதை சொல்றாங்க லேம்ப் பிளாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க விளக்கு கருப்பு அப்படிங்கிறது தமிழ்ல வருது ஆனா அப்படி இல்ல அர்த்தம் சுடர் கறி அப்படிங்கிறது தான் இதோட தமிழ் அர்த்தம் சாப் எஸ் ஏ பி சாப் அப்படிங்கிறது தாவர உயிர்ச்சாறு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது தாவரத்துல இருந்து அதாவது செடி வகைகள்ல இருந்து ஒரு பிசின் மாதிரி பச கசியும் இல்லையா இதைதான் சாப் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பெல் ட்ரீ பி இ எல் டி ஆர் இ பெல் ட்ரீ இது வந்து பெல் அப்படின்னு பொதுவா கூப்பிட்டாலும் ஏகில் மார்மலோஸ் எல் அப்படிங்கிற பேர் தான் இது சொல்லப்படுது இது வந்து வங்காள சீமை மாதுளம் பழம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா தங்க ஆப்பிள் இல்லைன்னா ஜப்பானிய கசப்பான ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல கல் ஆப்பிள் அல்லன்னா மர ஆப்பிள் அப்படின்னு பல்வேறு வகையில பல்வேறு பெயர்ல அழைக்கப்படுது அதாவது வங்காள சீமை மாதுளம் பழம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பேல் தங்க ஆப்பிள் ஜப்பானிய கசப்பான ஆப்பிள் இல்லைன்னா கல் ஆப்பிள் இல்லைன்னா மர ஆப்பிள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்படுது பல்வேறு பேர்ல இது இந்திய துணை கண்டம் இல்லைனா தென்கிழக்கு ஆசியா சேர்ந்த மர வகை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது இலங்கை தாய்லாந்து மலேசியாலெல்லாம் உயிரோட்டமான ஒரு செடியா செடி வகையா இதை வந்து பாக்குறாங்க அடுத்தது தின் டி ஹெச் ஐ என் தின் அப்படின்னா மெல்லிய அப்படின்னு அர்த்தம் குளூடு ஜி எல் யூ இ டி குளூடு அப்படின்னா ஒட்டப்படுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வாய்ஸ்ல சொல்றாங்க ஈஸ்ட் குளூடு ஒட்டப்படுகிறது அடுத்தது லாஸ்ட் லாங் அப்படின்னா நிறைய நாள் நீடிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் லாஸ்ட் லாங் அப்படின்னா
இந்த பகுதியோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் பார்ட் ஒன் முடிஞ்சது இனி அடுத்த வீடியோவில் இதோட தொடர்ச்சி பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்